नमस्कार बहुत स्वागत है आपका डीएनएन न्यूज वन में हूं आपके साथ अंशुल शर्मा मध्य प्रदेश सरकार आज विधानसभा में लेखा अनुदान पेश करने जा रही है आपको बता दें कि इस सत्र में चार माह के खर्चों को नियमित रूप से संचालित करने के लिए सरकार लेखा अनुदान बजट पेश कर रही है इसी को लेकर एक और विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार जहां लगभग दो सप्ताह के सत्र की उम्मीद कर रही थी वहीं कमलनाथ सरकार ने इसे केवल चार दिन का ही सत्र रखा है उम्मीद की जा रही है कि इस लेखानुदान का बड़ा हिस्सा किसान राहत के लिए आवंटित किया जाएगा सरकारी लेखानुदान लगभग उन्यासी हजार करोड़ रुपए का होगा जिसमें लेखानुदान पेश किए जाने से पहले प्रदेश के विधि एवं विधायी व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है की सत्र में पेंशन बढ़ाने और युवा प्रोत्साहन जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी लेखानुदान जुलाई तक के लिए होगा आपको बता दें कि मौजूदा सत्र के पहले दिन विधानसभा में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी तो यही है आज हमारी चर्चा का विषय जहां पर आज लेखानुदान पेश किया जाएगा विधानसभा सत्र में और इसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो मुख्य मुख्य बहुत अच्छा बजट आएगा लेकिन ये जुलाई तक के लिए है नहीं हुई आप जो सरकार जो, जो भी एक्सपेंडिचर कहेंगी तो इसमें जो मुख्य मुख्य बहुत जरूरी जो हेड्स उसमें आना चाहिए जैसे ऋण मुक्ति का मामला है या पेंशन बढ़ाने का मामला है या युवा प्रोत्साहन योजना है इस तरह की जो चीज़ें अति आवश्यक है उनको लिया गया फिर लोकसभा के बाद पूरा बजट पास होगा चलिए तो आज लेखा अनुदान पेश होना है विधानसभा सत्र में और इसी के लिए चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहरियार खान कांग्रेस प्रवक्ता हैं राजू मालवीय प्रवक्ता बीजेपी बहुत बहुत स्वागत है आपका तो आज लेखा अनुदान पेश किया जाना है मैं राजू मालवीय आपसे ही जानना चाहूंगी क्या उम्मीदें थी आपको क्योंकि बताया जा रहा है कि दो सप्ताह की उम्मीद थी लेकिन केवल चार दिन का कर दिया गया है देखिए मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के पश्चात यह पहला सत्र था उस हिसाब से और स्वाभाविक रूप से जब नई सरकार बनी उसके बाद बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए जिन पर बातचीत होनी चाहिए तो इसीलिए उम्मीद की जा रही थी कि ये सत्र बड़ा सत्र होगा दो सप्ताह का तो कम से कम होगा ही होगा लेकिन पता नहीं कांग्रेस की क्या सोच है या सरकार की जो भी इस विषय को चार दिन का उन्होंने रखा है उनकी क्या सोच है ये तो समय के साथ ही बाहर निकल कर आएगी पर अब बहरहाल आज लेखानुदान सरकार लेके आई है जो जुलाई तक के खर्चों की व्यवस्था के लिए जैसे अभी मान्य विधि विधायी मंत्री जी ने कहा है तो इस परिस्थिति में जो बजट का आंकड़ा आपने बताया मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जिस बात को लेकर के बहुत बड़ा एक वो खड़ा किया गया है कि पहले मिनट पहला फैसला पहले हस्ताक्षर जिस विषय पर हुए थे वो किसान ऋण माफी था और उस किसान ऋण माफी को लेकर ही कांग्रेस सरकार में आई थी तो ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी जी के उस स्टेटमेंट का उदाहरण जरूर करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम माफ कर देंगे आज इकहत्तर बहत्तर दिन बीतने के बावजूद भी एक सिंगल किसान को नोडियस प्रमाण पत्र नहीं मिला है और अगर आ, सरकार के ही मैं आंकड़ों की बात करूँ तो पचहत्तर हजार करोड़ रुपया केवल उन किसानों के लिए सरकार के आंकड़े में है जबकि बहुत सारे इफ एंड बट नियम कानून लगा दिए गए हैं जो कि वचन पत्र में नहीं थे तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर ये पचास हजार करोड़ निकाल दिया जाए तो केवल जो बजट बचता है वो बहुत थोड़ा सा बचता है पर अब कैसे मैनेज करेंगे ये सरकार का विषय है उनका वो है ठीक है शहर जी आप क्या कहेंगे इस पर हमारी बहन जो किसान ऋण माफी पे बोल रही थी तो मैं अपनी बहन को बता दूं कि हमारी सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है पीछे की सरकारों की तरह घोषणा भी सरकार नहीं है आप देखेंगे अगले दो दिन बाद यानी 22 फरवरी को 25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पैसा जाने वाला है और उनको नोटिस मिलने वाला है इफ और बट की जो बात कर रही थी जो तीन स्लेब करे नहीं, थे नहीं सर लेकिन जब सरकार में जब आई थी अब ये सरकार किसान हितैषी अपने आप को बोलती है तो वाकई में जब कहा गया था कि सिर्फ दस दिन के अंदर गिनती के दस दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा लेकिन जिस तरह से राजू मालवीय ने कहा कि इकहत्तर दिन बीत जाने के बाद भी सिंगल एक किसान को ऋण माफी पत्र नहीं मिला। भी आ जाता हूँ मेरी बहन को बता दूं कि सरकारी आंकड़े के हिसाब से 55 लाख सड़सठ हजार किसान पात्र पाए गए हैं जो इस ऋण माफी के दायरे में आ रहे हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कौन सा आंकड़ा 80 लाख किसानों का दे रहे हैं वो बताएं 
क्या ये वही किसान हैं या वही ये फर्जी खाते हैं जो रोज दिन प्रतिदिन पकड़ाए जा रहे हैं जिन किसानों ने बैंक में खाते नहीं हैं या उन्होंने ऋण नहीं लिया वो भी उस ऋण माफी का फायदा लेना चाह रहे हैं इसके पीछे लगभग तीस हजार करोड़ का कोई घोटाला छुपा है वो आगे आपके सामने आएगा प्रारंभिक स्टेज है उसी की जांच हो रही है अभी 25 लाख से ज्यादा किसानों का पोर्टल पे कृषि विभाग की डल चुका है ये ये किसानों के ऋण इन बैंकों से लिए गए हैं और ये माफ होके और नो ड्यूज उनको मिलने जा रहा है वो मेरी बहन देख सकती है हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है अभी हम बजट की बात कर लेते हैं जो बजट इस बार अभी जो पेश होने वाला है राजू मालवी जी आपको क्या लगता है की बार बार कहा जा रहा है की किसानों और गरीबों पर ध्यान दिया जाएगा देखिए शहरियार भाई जो बात कह रहे हैं उन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मुझे देना बहुत आवश्यक है ग्यारह नेशनलाइज बैंकों के किसानों को छुआ भी नहीं है जब आपने कहा था कि हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे तो फिर उसमें एक कोई जनपद का सदस्य क्यों आउट है जिला पंचायत का सदस्य क्यों आउट है मंडी का अध्यक्ष क्यों आउट है क्योंकि मंडी अध्यक्ष के लिए तो पात्रता ही होती है किसान होना और आपकी पहले वचन पत्र में था हर किसान का कर्जा माफ क्या उनके साथ बेमानी नहीं है दूसरी चीज जिन्होंने ऋण भर दिया उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है आपका ध्यान उनकी तरफ है जो डिफॉल्टर रहे तो मुझे लगता है कि आ, सरकार अगर डिफॉल्टर होने को प्रोत्साहित करेगी तो कहीं ना कहीं आर्थिक अफरा तफरी का माहौल क्रिएट होगा जो प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं है और इसलिए इस पूरे विषय को मैं आपके माध्यम से और शहरियार भाई उनके प्रतिनिधि के रूप में सरकार संगठन के कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई आप वहां जाकर के ये बात करिए कि वचन पत्र को शब्द शाह पालन करना चाहिए राजू सिंह ये वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए और इसीलिए मैंने कहा था कि जो बजट है और दूसरी चीज अगर आपने युवाओं की बात की तो युवाओं के लिए भी इन्होंने जो बेरोजगार भत्ता की घोषणा की थी सरकार ने अब उस पर भी यूटर्न ले लिया सरकार ने कहा कि हम सौ दिन का केवल देंगे तो ऐसे आप कहते कुछ हो करते कुछ हो और फिर किसी पूर्वती सरकार पर आप आरोप लगाते हो जबकि पूर्वती सरकार ने जो किया है वो सबके सामने और इतना किया है कि आपका पचपन साल का कार्यकाल का काम और हमारे पंद्रह साल के कार्यकाल के जब तुलना की जाती है तो हमारा कार्यकाल का काम ज्यादा दिखता है ज्यादा विकास दिखता है ज्यादा लाभान्वितों की संख्या दिखती है ज्यादा हितग्राही दिखते हैं तो बहुत साफ होता है लेकिन आज आपको अवसर मिला है तो आपने जो वचन दिया उस वचन का शब्द शाह पालन करें मेरी तो ऐसी अपेक्षा है जी शहरा जी जी मेरी बहन जो किसानों का डिफॉल्ट के बात कर रही हैं तो यहीं पर भाजपा का दो मुही बात होती है एक तरफ तो कुछ चंद घरानों के बाईस हजार करोड़ रुपए का डिफॉल्ट ना होते हुए भी उनका ब्याज माफ करा जा रहा है और दूसरा जो प्राकृतिक आपदा के मारे हैं किसान गरीब जो इस देश में अन्नदाता कहलाते हैं उनके चंद लाख रुपए का दो लाख तक के कर्ज पे भी इनको आपत्ति है तो ये भाजपा की नीति और नीयत बताती है कि, कि किसान विरोधी रही है और रही बात कांग्रेस पार्टी की और पूर्ववर्ती सरकार की ये गिना रही हैं बत्तीस हजार करोड़ का कर्ज छोड़ के दिग्विजय सिंह सरकार गई थी जिसको इन्होंने हमें नब्बे हजार करोड़ का करके दिया है कौन से विकास की बात कर रही है सिर्फ प्रचार प्रसार पे हजारों करोड़ रुपए खर्च करने को ये अपना विकास बता रहे हैं या गरीबों का दमन करने को विकास बता रहे हैं किसानों के मूल को डबल बोलने के बाद उनके पचास हजार के लोन को इन्होंने दो घोषणा पत्रों के बाद पूरा नहीं किया ये हमको आईना दिखाने से पहले अपने गिरवा में झाके कि हुजूर आपने किसानों के लिए क्या किया ये किया कि उनके सीने पे गोली दी या उनको नकली खाद बीज दिया और उनके प्रदर्शन को दबाया स्वीकार कर लिया मैडम कल गृह मंत्री ने बिल्कुल उसको कल उस, आपको फिर कल की प्रेस अरे कल फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान हो तो उन्होंने ये बोला है कि अभी जांच रिपोर्ट पटल पे नहीं आई है उन गवर्नमेंट के पास नहीं आई है उस जांच रिपोर्ट में पूर्व की सरकार ने जो बोला था वो उन्होंने बताया है लेकिन वो जांच जारी है और जांच में अगर निर्दोष भी साबित समझिए अगर दोषियों को निर्दोष भी साबित होगा तो फिर से सरकार जांच कराने का काम करेगी ये पूर्व में भी उन्होंने 
दोहराया है और कल फिर उसको दोहराया है कुछ मीडिया ने उसको गलत इंटरप्रेट किया है और उसको आप कोर्ट कर रहे हैं आप पूरा बयान और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे विस्तार से देख लें हम यहाँ पर आज बजट को लेकर चर्चा बिल्कुल बैठे तो, हैं हम किसानों को और तो मैं बजट पे हाँ तो बजट की हम बात करें कि जो आज बजट जो पेश यहाँ पर होगा उसमें किसानों को लेकर भी कई बातें यहाँ पर की गई है युवाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर किस तरह की किस तरह का बजट यहाँ पर पेश हो सकता है देखिए कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ तो खड़ी है लेकिन बेरोजगार युवाओं के साथ जो हमारी बहन बोल रही है ना यू टर्न सो दिन का तो हमारा वचन पत्र देख ले हमने एक एक बिंदु साक्षात कर रहे हैं कमलनाथ जी ने लगभग अभी तक छत्तीस बिंदु का नहीं कहा था। आप मेरे बहन प्रति माह रोजगार बेरोजगारी भत्ता मेरी बहन उसको सुन लीजिए उसमें ये बोला गया था वो बेरोजगार युवा यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में हैं अपने रोजगार की तलाश में हैं तो उनको एक सम्मान निधि के तौर पे सौ दिन का उनको सौ दिन कहीं नहीं लिखा शहर भाई नहीं तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ आप जरा सा अध्ययन कर लें मेरे को मालूम है बिल्कुल बिल्कुल मेरे को मालूम है बिल्कुल आप लेके आए शाम तक बोर्ड डिबेटों में भी आपको काम आएगा तो उसमें युवाओं को उनके प्रयासों के तौर पे उनकी जेब पे बटन ना पड़े उसके लिए सौ दिन का अगर कांग्रेस सरकार दे रही है तो क्या आपको उसमें भी आपत्ति है नहीं, आपने नहीं, 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 तो आपने क्यों नहीं दिया वही आप सिर्फ घोषणाएं करने के लिए बने थे साढ़े तेईस हजार घोषणाएं साढ़े तेईस हजार घोषणाएं पंद्रह साल में करी जमीन पे कितनी उतारी मेरी बहन वो बता दें हमारी नीति है नियत हमारे अरे जब ही जब ही उनको रास्ता दिखा दिया मध्य प्रदेश की जनता ने बिल्कुल दिखा दिया अरे बिल्कुल अरे हमें एक सौ चौदह है और सबसे बड़ा विधायक दल है तो बहुमत हमारे साथ है एक सौ इक्कीस विधायकों का समर्थन है जब सरकार चल रही है आपने सदन में अरे आपको लग रहा है आपको लग रहा है आपके नेता हमेशा अरे आपके नेता हमेशा लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हैं चाहे गोवा हो चाहे मणिपुर हो चाहे उत्तराखंड हो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपकी पार्टी के अभी के वर्तमान मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने भी परसों धमकी दी है तो क्या वो चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम और रीति नीति आपकी पार्टी की है बताएं प्रदेश की जनता को ये ये धमकी है ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है ये मध्य प्रदेश देख रहा है बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या का आपका राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पर यहाँ पर हम बजट की बात विशेष बार बार विधायकों ने कई विधायकों को ले जाके करोड़ों के लालच दिए इस मध्य प्रदेश में इसी सरकार को नहीं दिए गलत अरे बिल्कुल बिल्कुल आपके दो वरिष्ठ मंत्रियों ने मैं क्या नाम खोलू नाम खोलू अरे कुछ भी कर लीजिए कोई प्रमाण नहीं है अरे बिल्कुल प्रमाण है मीडिया में प्रमाण है शहरियार जी राजू मालवीय जी यहाँ पर हम बात ना बजट को लेकर करने बैठे हैं तो लगभग नवासी हजार करोड़ रुपए का इसमें बजट होगा लेखानुदान पेश किए जाने से पहले प्रदेश के विधि विधाय मंत्री जनसंपर्क मंत्री जो पीसी शर्मा है उन्होंने कहा है कि सत्र में पेंशन बढ़ाने और युवा प्रोत्साहन जैसे कई मुद्दे होंगे तो उन मुद्दों पर हम बात करेंगे क्या इनका जो कहना है उस पर आप क्या कहेंगे शहरियार जी बिल्कुल देखिये हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम करने के लिए तत्पर है उसी में अभी सर पे लोकसभा चुनाव है सरकार चलाने के लिए चार महीने के लिए लेखा दुनादान सरकार ला रही है तो इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है सरकार चलेगी मध्य प्रदेश की जनता के काम होंगे लोकसभा में इनके विरुद्ध मत पड़ेगा उससे ये परेशान हैं विचलित हैं इसलिए ये सब इस तरह के इनके पूर्व सीएम और अभी के नेता तरह तरह के नित नए रोज बयान दे रहा है लेकिन धरती पे हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो लगभग 36 बिंदु हमारे वचन पद के उसमें शामिल हुए हैं चाहे वो वृद्धा पेंशन हो हमने 300 रुपए से उसको एक हजार रुपए किया चाहे वो कन्या विवाह हो छब्बीस हजार से इक्यावन हजार किया है चाहे युवा बेरोजगारी भत्ता हो चाहे किसान ऋण माफी हो हर समाज के पुलिस का अवकाश हो समाज के हर वर्ग को साथ लेके इतने कम टाइम में लगभग दो महीने कमलनाथ जी को कल हुए हैं और ये दो महीने में हमारे काम को देख लें और इनके पंद्रह साल के कोई से भी दो महीने निकाल लें अगर इतना काम करा है तो मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि निश्चित ही उन्तीस की उन्तीस सीट इस लोकसभा में मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को देने जा रही है उससे ये परेशान हताश और विचलित है कि ये ऋण माफी अगर खातों 
में पैसा आ गया और मध्य प्रदेश के किसान ने उसको हर्ष की लहर के साथ कांग्रेस के समर्थन में वोट दे दिया तो हमारे तो यहाँ पर बचे हुए भी विधायक ऐसा ना हो कि कांग्रेस में चले जाए तो उससे परेशान है ये हमारे विधायकों पे डोरे डाल रहे हैं कहीं निर्दलियों पे डाल रहे हैं नितना आरोप देखिए ऐसा है ये मुझे लगता है कि शहरियार जी का जो स्टेटमेंट है ऐसा लग रहा है कि सरकार इनकी पहली बार आई है आजादी के बाद जिस तरह की बात ये कर रहे हैं बजट हर बार आता है हर किसी को लाना होता है जो भी वर्तमान सरकार होती है जब चुनाव की ऐसी परिस्थिति होती है तो हर कोई बजट लाता है जी। और हर किसी सरकार की ये मंशा होती है कि जो वो बेहतर कर सकती है वो करे तो उसमें किसी के पेट में दर्द होने का सवाल नहीं है दर्द होता तो मैं अंशुल जी को कहती कि पहले आप मुझे मेरी बात सुन ले मैंने आपकी मैंने आपकी बात शांति से सुनी अब आप मेरी बात सुनिए ना अब दर्द मुझे लग रहा है आपके पेट में हो रहा है मेरे में होता तो मैं अंशुल जी को कहती डॉक्टर को बुला लीजिए पेट में दर्द है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बता रहा हूँ जो विचलित परेशान है तो आपका दिख रहा है की जब बोलते हैं लेकिन दाँत टाइगर है तो बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है आप पार्टी तो उनको पार्टी तो हमारा टाइगर है आप स्वीकार करते हैं कोई साइडलाइन नहीं किया मगर वो टाइगर है बिगर बातों के साइडलाइन नहीं किया राष्ट्रीय उपार्जन कर सकते हैं यार जी उनके बात तो सुन लीजिए आपने जो आरोप लगाए हैं उनको स्पष्ट तो करने दीजिए उ सरकार जो बजट होता है वो लेके आती है और जब चुनाव होते हैं तो उसे एक अंतरिम बजट लाना होता है वो लेखा अनुदान कहलाता है तो वो लेके आती है उसमें किसी के पेट में दर्द का सवाल ही नहीं उठता हाँ आपकी सरकार है आप योजना लेके आइए जो भी आएगा सामने आएगा और सामने आएगा तब उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी लेकिन प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके स्वाभाविक रूप से बजट समावेशी होना चाहिए बजट सर्व वर्ग के लिए होना चाहिए ये हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है और विपक्ष के नाते जब हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहने का हमने आपको वादा किया है तब जबकि आप प्रदेश के विकास के लिए काम करोगे लेकिन अभी तो आपकी जो भूमिका है वो बदले की भूमिका दिखाई दे रही है अभी आप देखिए कल ध्यनिष्ठ पत्रकारिता के लिए माणिक चंद वाजपेयी पुरस्कार दिया जाता था आपने उसको हटा दिया क्यों और आपने चलिए राजेंद्र माथुर जी के नाम पे अरे उनके नाम पे एक और पुरस्कार आप घोषित कर देते ठीक है राजू जी हम और भी चर्चा यहां पर जारी रखेंगे फिलहाल यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद भी बजट पर चर्चा लगातार जारी है ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका लेखा अनुदान बजट पर लगातार चर्चा जारी है स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कांग्रेस से शहरियार खान और बीजेपी से राजू मालवीय राजू मालवीय काफी आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है और लगातार अपनी सरकार का बचाव करते हुए भी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है जी राजू मालवीय ब्रेक पर जाने से पहले आप क्या कह रही थी पूरा कीजिए उसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले यही कहा था कि हर सरकार का अपना नियम होता है हर सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है कि जब चुनाव की परिस्थितियां हो तो लेखानुदान प्रस्तुत करें अंतरिम बजट के रूप में और अपने सरकार के आय व्यय के खर्चे वो किस तरह से करेगी वो जनता को बताए वही अगर कांग्रेस कर रही तो उसमें कौन सी नई बात है लेकिन मेरे साथी जब ने उन्होंने कहा कि इनके पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या आजादी के बाद पहली बार बजट प्रस्तुत कर रही है कांग्रेस की सरकार या फिर हो सकता है शहर यार भाई को ऐसा लग रहा हो कि हम पहली बार बजट प्रस्तुत कर रहे तो दूसरे के पेट में बजट से दर्द होगा बजट से कभी दर्द नहीं होता बजट जनता के लिए होता है और समाज को के सामने नेताओं के लिए बोला है आपके लिए बोले आपके लिए नहीं बोला है तो खूब बोल लेना भैया आप नेताओं के लिए बोला है चलिए तो मेरे नेता मैं उनके प्रतिनिधि हूँ तो मैं तो उनका विषय रखूंगी ना तो कहीं भी किसी भी दल को दर्द नहीं होता इस बात से आप निश्चिंत रहिए शहरियार भाई आपको आपके मेडिकल विभाग को बुलाने की आवश्यकता नहीं है कि वो पेट का इलाज करे रही दूसरी बात की जो भी चीज हमारे सामने आएगी उसको हम देखेंगे लेकिन जब हमारी सरकार के समय हमने जो काम किए थे उन कामों को आज रोका जा रहा है आप देखिए तीर्थ दर्शन योजना में दो महीने में लगभग पचास हजार से ज्यादा लोगों को तीर्थ यात्रा की व्यवस्था हो जाती थी आज वहां पे आपको नहीं कन्या विवाह की राशि बढ़ाई जरूर है एक भी सामूहिक विवाह आपको होता नजर नहीं आया अब तक जबकि जबकि उसमें बसंत पंचमी पर बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में विवाह होते थे पत्रकारिता का मैंने पुरस्कार आपको बताया ही बताया पुलिस का संडे जो आप वीकली ऑफ की बात कर रहे थे वो आपने कहा और वापिस ले लिया लगातार यूटर्न की सरकार नहीं किसी को नहीं दिया जा रहा पता करिए मैंने देख लिया 
सरकार नजर आती जा रही है और अभी इन्होंने कहा की अगले पिछले कोई भी दो माह मेरी सरकार के निकाल लिए जाए बिल्कुल निकालिए और जरूर तुलना करना चाहिए की इकहत्तर दिन की सरकार में अफरा तफरी मची पड़ी है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ध्वस्त है महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गए हैं मैंने नहीं कर रही माननीय गृह मंत्री बाला बच्चन जी ने विधानसभा में जो कहा है उन आंकड़ों को उठा के देख लीजिए शहरियार भाई जो बताते हैं कि विधानसभा में कब बोल दिया बिल्कुल 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 जो पटल पटल पे पटल पे इकहत्तर दिन की सरकार के परसों बाला बच्चन जी ने जो जगह है वो देखिए बिल्कुल झूठ बयानी ये भाजपा के प्रवक्ता रखा जा चुका है आज झूठ बयानी कर रहे हैं सौर की घटना आज झूठ बयानी कर रहे हैं आज झूठ बयानी कर रहे हैं जवाब में रखी गई है सदन में कोई ऐसा नहीं रखा है रखा गया है आज से पहले कोई नहीं रखा गया आप झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे झूठ बोल रही है मैम कहीं अभी सदन परसों श्रद्धांजलि देने के बाद आज के लिए जंड हो गया और मैडम बोल रही हैं कि गृह मंत्री ने रख पटल पे रख दिया इससे ज्यादा साफ झूठ भाजपा की प्रवक्ता और क्या बोल सकते हैं ये मध्य प्रदेश देख रहा है जो सदन अभी आज से चलेगा लेखा अनुदान आज पेश होगा उसके बाद कार्रवाई हो चालू आगे होगी और उस पर उन्होंने पटल पे भी रखवा दिया तो इनका इससे ही चरित्र क्लियर हो जाता है कि ये कितना साफ झूठ बोल सकते हैं पिछले पंद्रह साल में इन्होंने सिर्फ झूठ की सरकार घोषणा की सरकार चलाई और ये किसानों की बात कर रहे थे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी किसानों के सम्मान सिर्फ सत्रह रुपए मात्र का समझते हैं जो इन्होंने छह हजार रूपए साल दिया तो है भी नहीं दिया ये अरे मैडम दो लाख रुपए का उनका लोन माफ करके उनको मानसिक तौर पे बड़ी राहत दी है सत्रह दिसंबर को कमलनाथ जी ने शपथ लेने के साथ वो फाइल साइन करके बैंकों को आदेश दे दिया था कि कोई उनकी लोन रिकवरी नहीं होगी कोई उनके घर नहीं जाएगा कोई उनको प्रताड़ित नहीं करेगा आज बाईस तारीख को आने वाली को मैडम ये फालतू की बात कर रहे हैं आप जैसे आप सदन में रखवा दिया पटल पे ऐसे ही ये झूठ आप सिविल और ठीक है मान लिया की इतने जो वचन पत्र में जो पहला कर्ज माफी का वादा था वो कहीं कहीं पूरा हो भी गया है मान लिया आपकी बात लेकिन कैसे मान लिया कैसे मान लिया एक प्रमाण पत्र दिखाइए क्या आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं मैडम अरे आप ये ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सच बात को स्वीकार करो मेरे पास ये चीज़ है कि किसी कांग्रेस की प्रवक्ता ये सब तरह के आरोप लगाने लगती है एक कागजी नहीं हूं मैं किसी पक्ष की नेता नहीं हूं मैं प्रवक्ता नहीं हूं मैं यहां पर सिर्फ चर्चा करने बैठी हूं दूसरी चीज इन्होंने साइन किया है कर्ज माफी को लेके कागजी बात को मैंने माना है कि चलिए अगर आपने कागजी बात कही है तो माना है प्रमाण पत्र के लिए मैंने आपका भी समर्थन किया था कि इन्होंने प्रमाण पत्र नहीं दिया है उसका समर्थन किया कि आप कह रहे हो मान लिया तो कैसे तो आप सीधे सीधे मेरे मेरे पेशे पर आ रहे हैं कि मैं प्रवक्ता हूं कि नहीं हूं ये इनकी प्रॉब्लम है देखिए जवाब आप अगर सच बात का साथ देंगी तो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कांग्रेस वही तो मैं बोल रहा हूं आप फिर भी आपको समर्थन तो मैंने आपका भी किया था का सर्टिफिकेट दे देंगे भाजपा के लोग या तो कांग्रेस का एजेंट बता देते हैं या राजद्रोही का आपको टेक दे देते हैं इनसे आज हमको राष्ट्रवाद की परिभाषा सीखना पड़ेगी हम, हम जिन्होंने राष्ट्र की लड़ाई में एक शहादत नहीं दी वो आज राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र बांट के फिर रहे देश में वाह भाई वाह सलाम है आपको अरे कितने दी किस भाजपा ने दी बता दें एक बात आपके पास मूर्ति बनाने के लिए तो कोई नेता नहीं है सरदार बल्लभ भाई पटेल कि हमारे नेता की मूर्ति बनाते हो आप अरे जाइए आप क्या बात करें आप बताइए ना किसी नेता की बताइए ना कौन है आपका राष्ट्रपति नेता जिसको आप राष्ट्र का आइकॉन मानते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रपिता तक तो आप लोग अपमान करने से पीछे नहीं हटते आप ना तो राज गोट से कह रहे हो ठीक है बात करेंगे आप राष्ट्रवाद की आप देंगे सर्टिफिकेट राष्ट्रवाद के आप देंगे मैडम को कांग्रेस सर्टिफिकेट लेंगे अरे तो आप से लेंगे आप से लेंगे शेखर के रूप में नहीं कर रहे हैं आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है मेरे घर से कोई यही समझ
चाहूंगी बिल्कुल आपके लिए ये बजट हम यहाँ पर देखते थे मैं बिल्कुल बोलूंगी ठीक है इन लोगों की आवाज यहाँ पर डाउन कीजिए ये तू तू हमें बंद कर जाएगी कांग्रेस और भाजपा की यहाँ पर सिर्फ हम चर्चा करने बैठे थे लेकिन ये लोग चर्चा करने लायक भी नहीं दिख रहे फिलहाल के लिए इतना ही देखते रहिए